వాట్ ఈస్ క్రిస్మస్ లెట్స్ లెర్న్ సమ్ థింగ్స్ అబౌట్ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ అంటే సూపర్ న్యాచురల్ క్రియేటివిటీ సూపర్ న్యాచురల్ క్రియేటివిటీ ఓకే మీ అందరికీ తెలుసు అబ్రహాంకి నూరేళ్ళప్పుడు దేవుడు కుమారుణ్ణి ఇచ్చాడని సారాకి ఎన్ని ఏళ్ళకి ఇచ్చాడు తొంభై సంవత్సరాలకి ఇచ్చాడు క్రిస్మస్ అంటే క్రియేటివిటీ ద బర్త్ ఆఫ్ ఎ క్రియేటివిటీ క్రియేటివిటీ అంటే ఏంటి తెలుగులో కొత్తదనం కొత్తదనం అనండి నూతన విన్ నూతన విధానం అనండి ఎన్యూ వే ఎన్యూ వే అబ్రహాంకి వందేళ్ళకు పుట్టాడు అయితే అంతకుముందు అబ్రహాంకి తెలీదు దేవుడు ఇలాగ ఇస్తాడని వందేళ్ళకి ఇస్తాడా తొంభై వేళ్ళకి నాకు పిల్లల్ని ఇస్తాడా అనేటువంటిది తెలీదు కానీ దేవుడు చెప్పాడు కనుక దేవుడు చెప్పింది ఎలాగైనా జరిగిస్తాడు అనేదే విశ్వాసం ఎలాగ జరిగిస్తాడో మనకు తెలీదు చాలామంది ఇప్పుడు లోకంలో అంతా ఏంటంటే ఇమిటేషన్ ఎవరు ఎలా చేస్తే మనం అలాగే చేయాలా వాళ్ళు ఇంజనీర్లు అయితే మనము ఇంజనీర్లు అవ్వాల మన బంధువులు డాక్టర్లు అయితే మనము డాక్టర్లు అవ్వాల వాళ్ళు వ్యాపారం చేస్తే మనం వ్యాపారం వాళ్ళ పిల్లలు అమెరికా వెళ్తే మన పిల్లలు అమెరికా వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకుంటే మనం ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి ఇలా ఇమిటేషన్ అనేది కొంతవరకు లోకంలో మంచిదే మంచిని ఇమిటేట్ చేసుకోవడము అయితే తమ దేవుణ్ణి ఎరుగువారు ఏం చేస్తారంట బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారంట తమ దేవుణ్ణి ఎరుగువారు అంటే ఏంటి దేవుడు మనకు ఏదైనా ఒక వాగ్దానం ఇస్తే అదే రీతిలో మన జీవితంలో నెరవేరుస్తాడు అనేటువంటిది ఆ ప్రాసెస్ ఆ రీతి అనేది అదే రీతి అవ్వకపోవచ్చు దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అనే వాగ్దానము తీసుకుంటే అందరినీ ఒక రీతిగా ఆశీర్వదిస్తే నిన్ను ఒక్కడిని వేరే రీతిగా కూడా ఆశీర్వదిస్తాడు కానీ వాగ్దానాన్నే నెరవేరుస్తాడు అందుకే సారా అడిగింది ఇది ఎలాగా మరియ కూడా అడిగింది ఇది ఎలాగా నాకు పురుషుడు తెలీదే ఇంకా నాకు పెళ్ళి అవ్వలేదే హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అయితే దేవుడు ఒకటే చెప్పాడు ఒకసారి ఆ వచనం చూద్దాం లుక్ అస్ వార్త మొదటి అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు నుంచి ముప్పై ఐదు వరకు అందుకు మరియా నేను పురుషుని ఎరిగందానని ఇదేలాగూ జరుగునని దూతతో అనగా దూత పరిశుద్ధాత్మని మీదికి వచ్చును సర్వోన్నతిని శక్తి నిన్ను కమ్ముకోను గనుక పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడు అనబడను అందరూ చెప్పండి పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకి వచ్చును అనండి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎలా పుడతాడో నీకు తెలియదు ఒకటి మట్టుకు నేను చెప్తాను పరిశుద్ధాత్మ వస్తుంది నీకు కుమారుడు పుడతాడు అంటే లోకంలో ప్రతి స్త్రీకి ఒక రీతిగా పుడితే మరియకు అరుదైన రీతిలో పుట్టాడు ఏ మానవ ప్రమేయము ప్రభావము లేకుండా పుట్టాడు అలాగే దేవుడి నీకు ఏదైనా ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడా పిల్లల్ని ఇస్తానని స్వస్థపరుస్తానని ఆరోగ్యం ఇస్తాడని ఇల్లు ఇస్తాడని లేక వివాహం జరుగుతుందని ఉద్యోగం ఇస్తాడని అప్పులు తీరుస్తాడని నా చేయి బాగవుతాడని నా భర్త మారాలని నా తమ్ముడు మారాలని ఏదైనా ఒక వాగ్దానం నువ్వు బైబిల్ పెట్టుకుని అడిగితే వాళ్ళలాగే కాదు ఏదో ఒక రీతిగా దేవుడు చేస్తాడు చేసి తీరతాడు అంతేగాని వాళ్ళలాగే చేస్తాడు వాళ్ళలాగే ఇలాగే అవుతుంది అనేటువంటిది మటుకు నువ్వు పెట్టుకోవడానికి వీలు లేదు సో క్రిస్మస్ ఈజ్ లైక్ ద బర్త్ ఆఫ్ ఎ క్రియేటివిటీ ఆయన తన కుమారుని ఇక్కడికి పంపించాడు సో నీవు అందుకే ఏం చేస్తాడు దేవుడు అనడానికి నీకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు అందుకే ఇది చదువుతున్నప్పుడు ఇలాగ వర్తమానాలు వింటున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక మాట వస్తే ఇది నా వాగ్దానం మనం రాసేసుకోవాలి యు కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్ ఏ స్నామం నాకు ఇది జరగాలని రాసేసుకుంటే దేవుడు దాన్ని చేస్తాడు ఒకసారి దేవుడు ఆలస్యం ఎందుకు చేస్తాడు అంటే అవతల కంటే వంద రెట్లు నేను మీకు ఎక్కువడానికి చేస్తాడు కొన్ని కొన్ని సార్లు నీకు కొన్ని ద్వారాలు తెరిచేస్తాడు కొన్ని కొన్ని ద్వారాలు మూసేస్తాడు ఎందుకు అంటే గొప్ప ద్వారము తెరవడానికి కొన్ని కొన్ని నీకు ఇవ్వడు ఆ ఉద్యోగం ఇవ్వడు ఆ వ్యాపారం ఇవ్వడు ఆ వివాహం జరిగించడం ఎందుకు అంతకంటే ఉత్తమమైంది పెట్టాడు ఈ కాలంలో నీకు ఇవ్వని పిల్లల్ని ఈ టైంలో ఇస్తాను ఎందుకు ఇతడు ఏసయ్యకు మార్గము సిద్ధపరచడానికి అందరూ అనుకున్నారు జక్రయాన్ ఎలిజబెత్ని ఏ పాపం చేసిందో ఏ శాపం చేసుకున్నారో వీళ్ళకి పిల్లలు పుట్టట్లేదని ఎన్నో 
విశ్వాసుల యొక్క ప్రతి దాన్ని దేవుడు తుదకు మహిమగా ముగిస్తాడు క్రిస్మస్ ఇస్ అబౌట్ బర్త్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ దేవుడు అబ్రహాం ఎలాగా ఆశీర్వదించాడు యాత్రికుడిగా ఉన్నప్పుడు అతను కుబేరుడిగా చేశాడు ఎలా స్వస్థపరిచాడు కొంతమంది మీద చేతులు వేశాడు కొంతమందిని మట్టి రాసుకోమన్నాడు కొంతమంది చెంగు పట్టుకుంటే స్వస్థపరిచాడు కొంతమంది వేరే దేశం నుంచి వచ్చి కూడా స్వస్థత పొందారు ఎలా పొందుతారో తెలియదు వాగ్దానం ఇచ్చేవాడు నమ్మదగినవాడు పరిశుద్ధాత్మ నీకు ఇచ్చాడు మీ వాగ్దానములను అద్భుత రీతిగా ఈ భూలోకంలో ఎవరిలో నెరవేరకపోయినా ఎవరి విధానంలో నీకు జరగకపోయినా ఒక అరుదైన విధానంలో జరిగి నీ వాగ్దానము నీకు నెరవేరిని గాక దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్రిస్మస్ ద బర్త్ ఆఫ్ ఎ క్రియేటివిటీ ఎందుకంటే శత్రువు చూపిస్తాడు వాళ్ళని చూపించి నీకు జరగదేమో వాళ్ళకి అయిపోయింది నీకు అవదేమో వాళ్ళందరూ స్వస్థపడ్డారు నేను స్వస్థపడ్డేమో అని కంపారిజన్ తీసుకొచ్చి నిన్ను బాధ పెడతాడు డిప్రెషన్లో పెడతాడు కంపేర్ చేస్తాడు వాళ్ళకి జరిగింది వీళ్ళకి జరిగింది వాళ్ళకి అవుతుంది దేవుడు నమ్మదగిన వాడు సో అందరూ చెప్పండి అరుదైన నాదైన విధానం అని అండి అబ్రహ సారా విధానం వేరు మరియ విధానం వేరు కుమారుని కండం వల్ల వాగ్దానాన్ని పొందుకోవడంలో నీ విధానము వేరు అందరూ చెప్పండి దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించే విధానము వేరు అని అండి యు డోంట్ నో హౌ గాడ్ బ్లెస్ యూ హౌ గాడ్ గివ్స్ యూ Christmas is about creativity. But you don't know what you're doing, what you're doing, what you're doing, what you're doing. You don't know. You don't know. You don't know. God is a human being, 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 a human being. But, ఆ నీటి మీద అల్లాడుచుండే పరిశుద్ధాత్ముడు సమస్తాన్ని చేశాడు ఈరోజు ఎవరైతే వాక్యం వింటున్నారో ఎన్ని వేల మంది అయితే వింటున్నారో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క నూతన విధానంలో మీ వాగ్దానము నెరవేరిన గాక సో డోంట్ గెట్ డిప్రెస్ బై కంపారిజన్ కాబట్టి వేరే వాళ్ళలో జరిగిన అద్భుతాలను ఇలా జరిగిందా ఇలా జరిగిందా అని కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళందరికీ ఒక రీతిగా జరిగితే నీకు వేరే రీతిగా జరుగుతుంది నూతన విధానం ఎలా ఇస్తాడో తెలియదు ఎలా చేస్తాడో తెలియదు నూతన విధానం అందుకే విశ్వాసము అనేది పెంచుకోవాలి యూనిట్ ఇంక్రీజ్ యువర్ ఫెయిత్ ఎవరి విధానం అలాగే ఉంటుంది నీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించే విధానం వేరుగా ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు ఇది కూడా చెప్తాను అబ్రహాంని ఆశీర్వదించినట్లు ఈ సాకిని ఆశీర్వదించలే ఈ సాకిని ఆశీర్వదించినట్లు యాకోబు నాశ ఎవరికైనా గుర్తుంది అబ్రహాం ఏమన్నాడు అబ్రహాంకి ఏం చెప్పలే కరువులో అబ్రహాం ఐగుప్తి వెళ్ళిపోయాడు సరే దేవుడు ఆపలేదు ఈ సాకిని ఏమంటాడు కరువులో వెళ్ళిపోమనలేదు విత్తు అన్నాడు యాకోబుని ఒక మోసగాడి దగ్గర పెట్టి ఆ మోసగాడు డబ్బంతా కూడా తనకి ఇచ్చాక ఇప్పుడు వెళ్ళు అన్నాడు కానీ ముగ్గురు ఆశీర్వదించబడ్డారు గాడ్ హీల్స్ గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ గివ్స్ యూ ఇన్ డిఫరెంట్ వే రెండో కరెంతిలు పన్నెండు పది నేనెప్పుడు బలహీనుడనో అప్పుడే బలవంతుడను కనుక క్రీస్తు నిమిత్తము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోనూ నిందలలోనూ ఇబ్బందులలోనూ హింసలలోనూ ఉపద్రవంలలోనూ నేను సంతోషించున్నాను వాట్ ఈస్ క్రిస్మస్ క్రీస్తు నిమిత్తము అందరూ చెప్పండి క్రిస్మస్ నిమిత్తము క్రీస్తు నిమిత్తము అనండి ఏంటి పౌలు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ క్రీస్తు నిమిత్తము బలహీనతలో నిందలలో ఇబ్బందులలో హింసలలో ఉపద్రవంలో కూడా ఏం చేస్తాడంట సంతోషిస్తాడంట ఎందుకని ఎందుకని మనకి ఎవరు పుట్టారో ఆ క్రీస్తు ఆ బలహీనతను బలంగా మారుస్తాడు ఆ నిందను ఘనతగా మారుస్తాడు ఆ ఇబ్బందిని సుఖముగా మారుస్తాడు ఆ హింసను అధికారంగా మారుస్తాడు ఆ ఉపద్రవమును సంతోషంగా మారుస్తాడు సో క్రిస్మస్ ఈజ్ షిఫ్టింగ్ ఎనీ సీజన్ ఎనీవే క్రిస్మస్ అంటే నీ పరిస్థితిని మార్చేటువంటిది నువ్వు బలహీనుడు ఈరోజు దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు బలవంతుడు అనుకో అంటున్నాడు యువర్ వీక్ ఎందులో బలహీనుడు రాగుళ్ళలోనా వ్యసనాల్లోనా పాపములోనా ఎందులో పడిపోతున్నావు వాట్ ఆర్ యు వీక్ నిందలు నింద వచ్చేసిందా నువ్వే నీ మీద నిందలేసేసారా పోని నువ్వు చేసుకున్న పాపాల విషయమై నిందలు వచ్చేసాయా నువ్వు క్రీస్తులోకి వచ్చావా దేవుడు అంటున్నాడు దాన్ని నేను ఘనతగా మారుస్తాను ఆ నా వద్దకురా ఆ బావి దగ్గర వచ్చిన స్త్రీ అందరూ కాకుండా వేరే సమయంలో వస్తుంది పరువు పోతుందేమో అని అందరూ ఆమె గురించి అడ్డుగా చెప్పుకుంటారేమో వేరే సమయంలో వస్తుంది నింద భరించలేక 
అవమానం అదొక బలహీనత ఆమె బతుక అనుకుంటుంది ఇంకా నా జీవితం ఇంతే అని ఆమె అనుకొని ఉండొచ్చు అయితే దేవుడు ఆమె కోసమే పనిగట్టుకొని అక్కడ కూర్చొని వేచి ఉండి వెయిట్ చేసి ఎంతోమంది పరిశుద్ధంగా నీతిగా గుట్టుగా రహస్యంగా పరువు కాపాడుకుంటూ ఉండే ఏ కుటుంబాన్ని టచ్ చేయలేదు పరువు పోయి దాక్కొని దాక్కొని వస్తున్న ఆమె గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాడు వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి ఆమెను పట్టుకొని ఆమెకి నేను క్రీస్తునని చెప్పి ఆమెని ఆ ఊరు ఊరంతటికీ సేవకురాలుగా మార్చాడు రక్షకుడు పుట్టాడు అనే స్వార్త ఈమె ద్వారా ఇచ్చాడు రక్షకుడు కలిగాడు ఇగో దేవియర్ అక్కడ రెండు గంటలు మూడు గంటలు ఎవరి కొరకు వెయిట్ చేశాడు ఆ సహోదరు కొరకు ఆమె నిందను ఘనత ఇప్పుడు ఆ ఊర్లో వాళ్ళందరూ రేపు పొద్దున్న రక్షకుడు భూలోకాన్ని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్తను తెలుసుకోవడానికి కారణం ఎవరు ఆ నింద మోసిన స్త్రీ ఆమె బలహీనత ఆమెకు వచ్చిన నింద అక్కడ చెప్పండి ఈ సమస్య ఏటో అది మారిపోతుంది అని చెప్పండి క్రిస్మస్ ఈజ్ అబౌట్ షిఫ్టింగ్ సీజన్స్ క్రిస్మస్ ఈరోజు నాకు తెలీదు రోగాల బలహీనతల పాపమా ఐ డోంట్ నో వాట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేవుడు దాన్ని తిరిగి రాయబోతున్నాడు లెట్ ఆస్ ప్రే నచ్చడ నేసయ్య ఈ క్రిస్మస్ దినాన్న ఇదిగో బలహీనుడు బలవంతుడు అవ్వాలని సెలవు ఇచ్చున్నావు అయ్యా వారు నమ్మిన వాగ్దానం వారి జీవితంలో నెరవేరినట్లు మీరు వారిని ఆశీర్వదించండి ఏదైతే వారు నమ్ముతున్నారో దేవుడు ఆశీర్వదించాలా స్వస్థత ఇవ్వాలా వివాహం జరగాలా ఉద్యోగం రావాలా అప్పులు పోవాలా అది ఈ క్రిస్మస్ నోడు ఆ వాగ్దానము అద్భుత రీతిగా ఆరంభమై నెరవేరునట్లు వారి మీద కృప చూపించమని ఇంకా వారిని అన్ని రంగాల్లో ఆశీర్వదించమని నా చెరయుడైన ఏసమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె